buongiorno, siamo con Claudio De Vincenti, professore ordinario di economia alla Sapienza che ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali, l'ultimo dei quali Ministro per la coesione territoriale del Mezzogiorno. Salve, è un piacere averlo nostro ospite. Grazie, è un piacere anche per me. Professore De Vincenti, sarà tra i protagonisti del Planetary Health Festival l'evento dedicato alla promozione della consapevolezza sulla salute del pianeta che si terrà tra pochi giorni a Verona dal 3 al 5 ottobre. Ecco perché è diventato oggi giorno di estrema urgenza promuovere consapevolezza sulla salute del pianeta? Beh, credo che siamo tutti consapevoli, anzi dobbiamo diventare ben consapevoli che il tempo stringe. Eh, il ritmo con cui avanza il cambiamento climatico è eh, allarmante, cominciamo ad avvertirlo anche nella nostra vita quotidiana e credo che veramente i margini di tempo per eh, bloccare e sperabilmente invertire la tendenza al cambiamento climatico si sono fatti molto stretti, quindi non c'è un minuto da perdere, dobbiamo agire subito. D'altra parte la salute del pianeta eh, riguarda anche la salute di tutti noi, condiziona il nostro, le nostre, il nostro ambiente di vita e quindi anche la nostra stessa salute, oltre che la, no, la qualità della nostra vita. Ora, per rispondere al cambiamento climatico, questo mi sembra il punto chiave, serve, serve combinare insieme la passione con cui abbiamo visto tanti giovani hanno manifestato in questi anni l'esigenza di accelerare le politiche della transizione verde con la sapienza dei meno giovani, perché noi abbiamo bisogno di utilizzare tutte le risorse che scienza e tecnologia ci mettono a disposizione. Abbiamo bisogno, lo dico in, con una frase molto rapida, non di un'ideologia ambientalista, ma di una determinazione razionale usando scienza e tecnologia per tutelare l'ambiente, anzi per indirizzare il sistema economico a eh, promuovere una migliore qualità dell'ambiente naturale, a, a promuovere il ricambio organico tra uomo e natura. Quindi determinazione e impiego degli strumenti che scienza e tecnologia ci mettono a disposizione. Ecco, e appunto proprio su questi temi si terranno nel corso del, col, del congresso vari eventi, vari convegni. Lei parteciperà alla conferenza del venerdì 4 ottobre alle 15 e dal titolo Il futuro della sanità, quali sfide per un servizio sanitario nazionale in evoluzione. Ecco, quali saranno i temi al centro del dibattito? Beh, sicuramente c'è un tema di risorse, eh, noi dobbiamo assolutamente eh, almeno stabilizzare la quota della spesa pubblica in sanità sul prodotto interno lordo, negli ultimi anni è diminuita questa quota e invece dobbiamo almeno stabilizzarla e forse anche in qualche misura aumentarla, però non c'è solo un tema di risorse, c'è il tema forse più importante del modo in cui le risorse sono impiegate e questo dipende molto dall'organizzazione, dal modo in cui è organizzato il sistema sanitario eh, e naturalmente c'è un grande tema del ruolo della prevenzione della medicina territoriale, importantissimo, c'è un tema di ehm, promozione della ricerca e dell'innovazione e del rapporto tra ricerca e innovazione e strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Qui mi permetto di introdurre un'osservazione da economista. Eh, certo noi dobbiamo dare la priorità nel modo in cui valutiamo le performance del sistema sanitario, dobbiamo dare la priorità all'efficacia delle terapie rispetto a, alle eh, ai bisogni della popolazione, alle patologie eh, che sono oggi da affrontare. Al tempo stesso però dobbiamo saper usare bene le risorse, in altri termini eh, sprecare risorse non aiuta. L'abbiamo vissuto proprio nel nostro paese, quando in anni peraltro ormai mh, alle nostre spalle 
però uh, c'era una uh, lievitazione della spesa sanitaria in alcune regioni cui non corrispondeva a un miglioramento delle cure, anzi uh, nelle regioni con spesa pro capite più alta Uh, avevamo spesso e quindi con costi fuori linea avevamo spesso che i cosiddetti livelli essenziali del, di assistenza sanitaria non erano rispettati l'uso rigoroso delle risorse è parte integrante del buon funzionamento del sistema sanitario nel curare in modo efficace uh, le malattie e le patologie diffuse nella popolazione Perfetto, professore, io la ringrazio per aver fatto il punto, per aver iniziato anche ad anticipare quelli che saranno i temi centrali al centro del congresso. E quindi le auguro una buona giornata e buon lavoro, ci vedremo a Verona. Molte grazie, auguro anche a voi buon lavoro e buona giornata. Molte grazie a voi.